ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമക്കോളജിയിലെ ആൻറ്റി മലേറിയൻ ഡ്രഗ്സ് ആണ് സോ ആ പയ്യരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഇത് മലേറിയക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് അല്ലേ മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെസ്കിറ്റോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് എ മൊസ്കിറ്റോ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ദറ്റ് അഫക്റ്റ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ് അല്ലേ അപ്പം ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഫാലാക്സിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് റിലാപ്സസ് ഓഫ് മലേറിയ അല്ലേ അത് പ്രൊഫാലാക്സിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും പ്രിവെൻഷനും മലേറിയയുടെ പ്രൊഫാലാക്സിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ആൻറ്റി മലേറിയൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സ് പഠിക്കുമ്പം നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഇത് പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസ് അല്ലേ പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫെക്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് അല്ലേ അതാണ് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസ് ഹ്യൂമനിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അറിയണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് അതുപോലെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഒവീൽ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം അതുപോലെ പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ പോലുള്ള സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിലെ തന്നെ പല സ്ട്രെയിൻസ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളത് പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രോട്ടോസൂവലായിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് മലേറിയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മലേറിയ ഡെത്ത് ആനുവലി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസുഖം തന്നെയാണ് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ത്യയുടെ സിനാരിയോ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാഷണൽ മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസിയോടുകൂടി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കേസസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നതിന് ശേഷം മുസ്കിറ്റോയിട്ട് ഒക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നതിന് ശേഷം അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ ഈ കൺട്രോളായ മലേറിയ എന്ത് സംഭവിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എൻ എം ഇ പി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം റീനേം ചെയ്ത് നാഷണൽ ആൻറ്റി മലേറിയ പ്രോഗ്രാം എന്നായിട്ട് മാറുന്നു അതിനുശേഷം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് നാഷണൽ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്താണ് നാഷണൽ വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഈ ആൻറ്റി മലേറിയൽ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മലേറിയ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പേരാണ് സർ റൊണാൾഡ് റോസ് സർ റൊണാൾഡ് റോസിൻ്റെ ചില സ്റ്റഡീസ് വഴിയാണ് മലേറിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നുള്ളത് മലേറിയ അതായത് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പോലെയുള്ള പ്രോട്ടോസൂവൽ പാരസൈറ്റ് അതായത് ഈ മലേറിയ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സർ റൊണാൾഡ് റോസിൻ്റെ ചില സ്റ്റഡീസ് വഴിയാണ് സോ സർ റൊണാൾഡ് റോസിൻ്റെ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ഓൺ ദ ജി ഐ ടി ഓഫ് ദ മുസ്കിറ്റോ മുസ്കിറ്റോയുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിൽ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിനെ സർ റൊണാൾഡ് റോസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ഈ ഡിസ്കവറി നടന്നത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ടൈമിലാണ് അപ്പം അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ മുസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് മലേറിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിന
നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കേസിലും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന കുറേ സിംറ്റംസ് ആണ് ഫീവർ വരും അതുപോലെ തന്നെ ടയേർഡ്നെസ് വൊമിറ്റിംഗ് ഹെഡ് എയ്ക്ക് എക്സെട്ര സോ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കേസസിലും വളരെ കോമണായി കാണുന്ന സിംറ്റംസിൽ ചിലതാണ് ഫീവർ ടയേർഡ്നെസ് വൊമിറ്റിംഗ് ഹെഡ് എയ്ക്ക് എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സിവിയർ കേസസിലോട്ട് സിവിയർ കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മലേറിയയ്ക്ക് കാണുന്ന ചില സിംറ്റംസ് ആണ് യെല്ലോ സ്കിൻ കളറേഷൻ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീഷേഴ്സ് വരാം കോമ വരാം അതുപോലെ ഫൈനലി എന്താണ് ഡെത്തിലോട്ടത് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന മലേറിയ സിംറ്റംസ് ആണ് സോ നമ്മളതിനെ സെൻട്രൽ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ സിസ്റ്റത്തിന് സി എൻ എസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുമ്പം ഹെഡ് എയ്ക്ക് വരും അതുപോലെ സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫീവർ മസ്കുലറായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മസിൽ പെയിനും ഫെറ്റീകും പിന്നെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് പെയിൻ അതുപോലെ ചിൽസ് ആൻഡ് സ്വെറ്റിംഗ് അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈ കഫ് പിന്നെ സ്പ്ലീൻ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റൊമക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നോസിയ വൊമിറ്റിംഗ് ഫൈനലി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിവിയർ കേസസിൽ കോമ സീഷേഴ്സ് ഡെത്ത് ഇതിലോട്ട് വരെ പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് യൂഷ്വലി ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതായത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് മുസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിന് ശേഷം ഏകദേശം പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് ഈ സിംറ്റംസ് യൂഷ്വലി ഹ്യൂമൻസിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ട്രീറ്റഡ് പീപ്പിൾ മേ ഹാവ് റിക്കറൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് മന്ത്സ് ലേറ്റർ അപ്പം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് റിക്കറൻ്റ് ആയി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഡിസീസാണ് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മലേറിയ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മലേറിയ ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ എ പ്ലാസ്മോഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സിംഗിൾ സെൽഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ഡിസീസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി സ്പ്രെഡ് ബൈ അൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മുസ്കിറ്റോ ഇത് ഇതിൻ്റെ കാക്കോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മുസ്കിറ്റോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മുസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് ഈ പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് so the mosquito bite introduces the parasite from the mosquito saliva into a person's blood adayidu infected aayittulla oru mosquito oru person e oru human e bite cheyumbol endu sambhavikkunu parasite mosquito ide saliva il ninnu humans lo humans lotu ethunu humans inde person inde blood lotu ethunu appo idana inganeyana malaria endu cheynadu transmit cheynadu അതിനുശേഷം ഹ്യൂമൻസിൽ ഈ പാരസൈറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാരസൈറ്റ് ലിവറിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദ പാരസൈറ്റ്സ് ട്രാവൽ ടു ദ ലിവർ വെയർ ദ മെച്യൂർ ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ ഈ പാരസൈറ്റ് ലിവറിലെത്തിയതിന് ശേഷം അത് മെച്യൂർ ചെയ്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്ലാസ്മോഡിയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി വരുന്നത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം കൊണ്ട് വൈവാക്സ് ഉണ്ട് ഒവയിലുണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സ്ട്രെയിൻസ് മേജർലി അഞ്ച് സ്പീഷീസ് ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ആണിത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതൊരു പ്ലാസ്മോഡിയം ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മുസ്കിറ്റോയുടെ ബൈറ്റ് വഴിയാണ് ഇത് ഹ്യൂമൻസിൽ എത്തുന്നത് അല്ല ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പാരസൈറ്റ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ സലായ്വയിൽ നിന്ന് പേഴ്സൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡിലെത്തുന്നു ആ പാരസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിവറിൽ പോയ
സോ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുമ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് സോ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീമെയിൽ അനോഫലസ് മുസ്കിറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റീവ് ഹോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ അനോഫലസ് മുസ്കിറ്റോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു ഹ്യൂമനെ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഹോസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റാണ് അതിനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പോറോ സോയി സോയിറ്റ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസിൽസിൽ എത്തുന്നു അതുവഴി അത് ലിവർ സെൽസിൽ ചെന്ന് അതായത് ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റിൽ ചെന്ന് അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അസെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മീറോ സോയിറ്റായിട്ട് മാറുന്നു എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഈ സ്പോറോ സോയിറ്റ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് ശേഷം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മീറോ സോയിറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ദീസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ന്യൂ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പുതിയ ആർ ബി സിനെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ഫേർദറായിട്ട് അസെക്ഷൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് നടന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ സെല്ല് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുവഴി അതിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ബിഗിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്കെ സോ ഈ മീറോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഫേർദറായിട്ട് ഇറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻറ്റു ഇമ്മച്യുവർ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് ഈ മീറോസൈറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റായിട്ട് മാറി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് ഫേർദറായിട്ട് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് മുസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് വഴി എന്താണ് ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് എന്താണ് ഈ മുസ്കിറ്റോയുടെ ഗട്ടിലെത്തുന്നു ഗട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഊ കൈനറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് സൈഗോട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മുസ്കിറ്റോയുടെ സൈഗോട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഊ കൈനറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഊ കൈനറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ന്യൂ സ്പോറോസോയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മുസ്കിറ്റോയുടെ ഘട്ടിൽ ഈ ഊ കൈനറ്റ്സ് പുതിയ സ്പോറോസോയിറ്റായിട്ട് മാറി അത് എഗെയിൻ മുസ്കിറ്റോയുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലെത്തി ഈ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിൽ നിന്ന് ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് മൊസ്കിറ്റോ വേറൊരു ഹ്യൂവിനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സ്പോറോസോയിറ്റ് അടുത്ത വേറൊരു പേഴ്സണിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മലേറിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മൊസ്കിറ്റോ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളിൽ നിന്ന് സ്പോറോസോയിറ്റ് മൊസ്കിറ്റോയിലെത്തുന്നു മൊസ്കിറ്റോയിൽ എന്താണ് മൊസ്കിറ്റോയിൽ അവിടെ ചെന്ന് എന്താണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഊക്കൈനറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഫേർദറായിട്ട് എന്താണ് ഒരു സ്പോറോസോയിറ്റായി മാറി സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊസ്കിറ്റോ എന്താണ് അടുത്ത ഒരു പേഴ്സണെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ എന്താവുന്നു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ ബ്ലഡിലെത്തുന്ന ഈ സ്പോറോസോയിറ്റ് ലിവർ സെല്ലിലെത്തി അതായത് ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റിലെത്തി ഫേർദറായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നടന്ന് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മീറോസോയിറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്പോറോസോയിറ്റ് മീറോസോയിറ്റായിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹ്യൂമൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നത് പുതുതായിട്ടുള്ള ആർ ബി സെൽസിൽ ആർ ബി സീസിനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മീറോസോയിറ്റ് ആവുന്നു അത് അതുവഴി ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ സെൽസൊക്കെ ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഫേർദറായിട്ട് ഈ മീറോസൈറ്റ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റാണ് എന്താണ് വെൻ എ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ അപ്പ് വിത്ത് ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് മെച്യൂർ ഇൻ ദ മൊസ്കിറ്റോ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റാണ് എന്താണ് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊസ്കിറ്റോ ഇൽ എത്തി അവിടെ ചെന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെച്യൂർ ചെയ്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഊക്കൈനറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ മലേറിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും നമ
സൊ ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സിനെ നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നും കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസൽ പ്രൊഫലാക്സിസ് ആണ് എന്താണ് കോസൽ പ്രൊഫലാറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പ്രൈമറി സൈറ്റ് ഷീസോൺ ഡിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എൻ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് പാരസൈറ്റ് ഇൻ ദ ലിവർ സെൽസ് ലിവർ സെല്ലിൽ എത്തുന്ന ഈ പാരസൈറ്റിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൽസ് നമ്മളെന്താണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ലിവർ സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റിൽ പാരസൈറ്റ് എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പിൽ അതായത് എന്താണ് ലിവർ സെല്ലിൽ എത്തുന്ന പാരസൈറ്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക അതുവഴി എന്താണ് ഇൻവേഷൻ അല്ലേ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് എറുത്രോസൈറ്റിലോട്ട് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോസൽ പ്രൊഫലാറ്റിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രിമക്വിൻ ആൻഡ് പ്രൊഗ്വാനിൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ല അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സപ്രസീവ് പ്രൊഫലാക്സിസ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് എന്തിനെയോ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് സപ്രസ് ദ എറുത്രോസൈറ്റിക് ഫേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ എറുത്രോസൈറ്റിക് ഫേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എറുത്രോസൈറ്റിക് ഫേസിനെ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ദിസ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദ മലേറിയൽ ഫീവർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് പ്രൊഫലാറ്റിക്സ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിത്രോസൈറ്റിക് ഫേസിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് സപ്രസീവ് പ്രൊഫലാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്ലോറോക്വിൻ പ്രൊഗ്വാനിൻ മെഫ്ലോക്വിൻ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡ്രഗ്സ് മാറിപ്പോവാതെ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അടുത്ത ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ക്യൂറിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള റിത്രോസൈറ്റിക് ഷീസോൺ ഡിസൈഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മലേറിയൽ ഫീവറിൻ്റെ എപ്പിസോഡിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ക്യൂർ ഡ്രഗ്സിൽ വരുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേർദർ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫാക്ട് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഹൈലി എഫിക്കസ് ഡ്രഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ആക്ടിംഗ് ലോ എഫിക്കസ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്ലോറോക്വിൻ ക്യുനൈൻ അർട്ടമേസിനും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സെട്ര അപ്പം എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തി നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ആക്ടിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൊഗ്വാനിൽ പയറി മെത്തമിൻ സൾഫണമായിട്ട് ടെട്രാസൈക്ലിൻസ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് റാഡിക്കൽ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽ ക്യൂറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിനെയും പ്ലാസ്മോഡിയം ഒവേലിനെയും ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ബോഡിയിലെ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സും പ്ലാസ്മോഡിയം ഒവേലിനെയും ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റാഡിക്കൽ ക്യൂറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വെരി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻ കേസ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിമക്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിഗ്രാം ഡെയിലി ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് രണ്ടാഴ്ച പ്രിമക്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിഗ്രാം ഡെയിലി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാഡിക്കൽ ക്യൂറേറ്റീവ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഫൈനലി തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഗ്യാമറ്റോസിഡൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്യാമറ്റോസിഡൽ ഡ്രഗ്സ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ
പ്രിവെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പോറോസോയിറ്റ് സ്പോറോസോയിറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആക്ഷനോടുകൂടി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് പ്രൊഗ്വാനിൽ പൈറി മെത്തമിൻ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സാണ് കണ്ടത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോസൽ പ്രൊഫലാക്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ് കണ്ടു സപ്രസീവ് പ്രൊഫലാക്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ് കണ്ടു അതിനുശേഷം ക്ലിനിക്കൽ ക്യൂറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഹൈലി എഫിക്കസ് ഡ്രഗ്സും സ്ലോ ആക്ടിംഗ് ലോ എഫിക്കസ് ഡ്രഗ്സും നമ്മൾ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് റാഡിക്കൽ ക്യൂറേറ്റീവ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിനെയും പ്ലാസ്മോഡിയം ഒവേലിനെയും റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഫൈനലി എന്താണ് ഈ ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ തെറാപ്പീനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഏത് രീതിയിലാണത് ആക്ഷൻ തരുന്നത് എവിടെയാണ് ആക്ഷൻ തരുന്നത് എന്ന് തന്നെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡ്രഗിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സബ് ഹെഡിങ്സ് നമുക്ക് ഫേർദറായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോർ അമിനോ കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇതെന്താണ് കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് ആ പേരിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ഫോർ അമിനോ കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് അതിന് വെരി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലോറോക്വിൻ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ അമോഡിയാക്വിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഇപ്പം ക്ലോറോക്വിൻ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ഒക്കെ എന്താണ് വളരെ കോമൺലി മലേറിയയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഫോർ അമിനോ കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അമിനോ കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രിമക്വിൻ ബുലാക്വിൻ പോലുള്ള ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം സിങ്കോണ ആൽക്കലോയിഡ് നമുക്ക് ആൻറ്റി മലേറിയൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡ്രഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഏത് ആൽക്കലോയിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ക്യുനൈനും ക്യുനിഡനും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി മലേറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത് ക്യുനൈൻ ആൻഡ് ക്യുനിഡിൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യുനോളിൻ മെത്തനോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണ് ക്യുനോളിൻ മെത്തനോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇതിൽ എക്സാമ്പിളാണ് മെഫ്ലോക്വിൻ എന്താണ് മെഫ്ലോക്വിൻ അതിനുശേഷം ബൈഗ്യുനൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൊഗ്വാനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോ പ്രൊഗ്വാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഗ്വനൈഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മളതിനെ പറയും ഓക്കെ അപ്പം ബൈഗ്യുനൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിനുശേഷം നമുക്കുള്ളത് ഡൈ അമിനോ പിരമിഡിൻസ് ആണുള്ളത് എന്താണ് ഡൈ അമിനോ പിരമിഡിൻസ് അതിന് വെരി ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡ്രഗ് ആണുള്ളത് പൈറി മെത്തമിൻ എന്താണ് പൈറി മെത്തമിൻ പിന്നെ നമുക്ക് ആൻറ്റി മെലേറിയൽ ഡ്രഗ്സിൽ തന്നെ സൾഫണമൈഡ്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൾഫഡോക്സിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡാപ്സോൺ പോലുള്ള ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആൻറ്റി മെലേറിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലിൻഡാമൈസിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ ആൻറ്റി മെലേറിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നാഫ്തു കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് അറ്റാവാക്യോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് പിന്നെ ഫേർദർലി നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെസ്ക്വി ടെർപ്പിൻ ലാക്ടോൺസ് ആണ് എന്താണ് സെസ്ക്വി ടെർപ്പിൻ ലാക്ടോൺസ് അപ്പം ഇതിലാണ് നമുക്ക് അർട്ടമീസിനും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് മേജർലി പത്ത് രീതിയിലാണ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നല്ല രീതിയിൽ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെയും കീഴിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാ
ഇതിൽ നമുക്കിനി ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സിൽ നമുക്കിനി ഓരോ ഡ്രഗ്സിനെയും നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആൻറ്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ക്ലോറോക്വിൻ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ അമിനോക്വിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ വരുന്ന ബേസിക് നേച്ചറുള്ള ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ്ലി ആക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഷീസോണ്ടസൈഡ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ബ്ലഡ് സീഷോണ്ടസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിനും പ്ലാസ്മോഡിയം ഒവൈല് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസ് മലേറിയ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോക്വിൻ സെൻസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറോക്വിൻ ഏത് ഏതൊക്കെ സ്ട്രെയിൻസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് ഷീസോണ്ടിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ഒവൈല് മലേറിയ ആൻഡ് ക്ലോറോക്വിൻ സെൻസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലോറോക്വിൻ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രഗ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫാമക്കോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡ്രഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡ്രഗിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ബേസിക് ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് സോ ഈ സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയുടെ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് യൂഷ്വലി അസിഡിക് നേച്ചറിലായിരിക്കും എന്താണ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ഫുഡ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസിഡിക് നേച്ചറിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും സോ ഈ അസിഡിക് ക്യാരക്ടറുള്ള ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേക്കൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതുവഴി പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ അത് എത്തിക്കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ അത് എത്തിക്കഴിയുമ്പം പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ഹീമിനെ ഹെമസോയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഹീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ യൂഷ്വലി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഹീമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഹീമ് ഫേർദർ ഹീം പോളിമറൈസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹെമസോയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹീം ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഹീമാവുന്നു ഹീം ഹെമസോയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഹീം ഹെമസോയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്ഗാണ് ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സോറി പാരസൈറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എന്താണ് ഹീമ അല്ലേ ഹീമ ഹെമസോയിൻ ആവാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ ഹീം എന്ത് സംഭവിക്കും ഹീം ഡ്രഗുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഹീം ഡ്രഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ടോക്സിക് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലോറോക്വിനിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത് ചെയ്യുന്നത് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമായിട്ട് മാറുന്നു ആ ഹീമ് ഫേർദർ ആയിട്ട് ഹെമസോയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഹീമ് ഹെമസോയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഹീമിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രഗ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡ്രഗ് ഹീം കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇതെന്താണ് ഇത് ടോക്സിക് നേച്ചറുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് പാരസൈറ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലോറോക്വിനിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഫാർമോക്കോ കൈനറ്റിക്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം ഫാർമോക്കോ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് കോമൺലി നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് ഓറൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻട്രാമസ്കുലർലി അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ഐ വി റൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓറൽ ആണെങ്കിലും പാരൻഡ്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിലും വെൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ് ക്ലോറോക്വിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്ലോറോക്വിനിൻ്റെ ഫാമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പം അത് എന്താണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഓറൽ റൂട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുപ
അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫാർമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് ക്ലോറോക്വിനിൻ്റെ ഫാമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ